Assalamualaikum Bapak Ibu eh, Perkenalkan saya Iwan Doni Pada kesempatan eh, berbagi ini ingin berbagi Tentang penggunaan software Lektora Lektora merupakan sebuah software Yang digunakan untuk membangun konten e-learning jadi sebuah uh, sebagai sebuah aplikasi authoring tool untuk membangun konten namun dalam perkembangannya lektora uh, lebih diarahkan kepada membangun konten e-learning terkait dengan uh, pendidikan konten yang kita bangun yaitu konten pembelajaran yang kita bisa maksimalkan uh, lektora ini untuk uh, membangun konten pembelajaran berbasis TIK baik, uh, lektora uh, punya beberapa jenis punya uh, produk nah kita bisa lihat di sini bahwa uh, lektora itu ada beberapa uh, produk ada yang disebut dengan lektora inspire Publisher, Lektora Online, dan seterusnya. Nah, Lektora ini yang ingin saya bagi pada kesempatan ini ya terkait dengan Lektora Inspire. Nah, di sini ada dua jenis Lektora yang secara fungsinya sama, namun ada beberapa fitur yang tidak ada pada Lektora yang lainnya. Di sini misalnya ada lektora inspire dan lektora publisher. Apa perbedaan antara dua ini? Kalau lektora uh, inspire di dalamnya uh, ada beberapa aplikasi software uh, tambahan. Seperti misalnya di lektora inspire ada aplikasi Camtasia, Flypaper, Snagit, kemudian ada juga video editor dan audio editor. Selain lektoranya sendiri. Jadi selain lektora ada aplikasi pendukung seperti Camtasia, Flypaper, serta Snagit. Nah, sedangkan lektora publisher dia hanya lektoranya saja. Tidak include dalamnya aplikasi pendukung seperti Camtasia dan kawan-kawan. Jadi itu Bapak Ibu perbedaan antara Rektora Inspire dan Rektora Publisher. Nah kesempatan ini uh, saya menggunakan Rektora Inspire uh, untuk uh, membangun konten pembelajaran. Baik, uh, kita langsung ke file instalasinya. Jadi Rektora Lektora itu sampai sekarang sudah sampai ke versi 12. Sedangkan yang saya gunakan ini masih versi 11. Versi 11 dan sifatnya masih trial. Karena kalau berbayar itu misalnya kalau versi 11 saja. Itu sudah sampai harganya 29 juta. Kalau memang harga dolar ya masih 10 ribuan. Tapi kalau harga dolar sudah sangat satu rupiah apa satu dolar itu sampai dengan lima belas ribu rupiah mungkin agak lebih tinggi lagi harganya baik sebelum itu kita ingin lihat dulu beberapa ketentuan ketentuan dalam penggunaan lektora di sini ada buku panduan atau user guide nya versi sebelas lektora versi sebelas di sini ada sistem requirement, sistem yang disyaratkan untuk komputer kita atau laptop kita bisa menginstal lektora, terutama versi 11. Nah, di sini dikatakan Intel, AMD, dan seterusnya. Ini saya rasa tidak ada yang masalah dengan laptop ataupun komputer yang kita gunakan pada saat ini. Namun, di sini ada yang perlu saya tandai. ya Jadi, Software ini membutuhkan uh, net framework ya, 
4,0. Nah ini dibutuhkan bukan untuk lektoranya, tapi untuk aplikasi pendukung tadi kalau kita memakai lektora Inspire. Jadi untuk me menginstal Camtasia dan Play Paper, kita membutuhkan Net Framework. Tapi kalau kita um, menggunakan lektora Publisher, kita tidak butuh ini. Tidak butuh uh, Net Framework 4,0. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah uh, sistem operasinya atau S-nya itu adalah Windows 8, ya, Windows 8 ke atas, itu tidak bermasalah dengan Net Framework. Namun kalau sistem operasinya adalah Windows 7 ke bawah, uh, itu ada kendala di uh, Net Framework-nya. Jadi kita butuh instalasi tambahan untuk Net Framework. Dan file ini ada di saya include di dalam Uh, file aplikasi pendukung untuk lektora kemudian uh, yang lainnya saya rasa tidak ada masalah terkait dengan penggunaan lektora di laptop kita atau komputer kita <tuh> baik ke, kemudian Bapak Ibu kita ke file instalasinya di sini ada file instalasi yang ini lektora versi 11 ya kita mulai instalasinya kita klik dua kali pada lektora versi 11 ketika kita klik dua kali oh, file instalasinya maka akan keluar dialog box seperti ini <tuh> kemudian langkah berikutnya kita I agree ada tombol I agree kemudian next ya. kita masukkan uh, nama boleh juga dikosongkan karena kita pakai yang trial kita kosongkan aja serah numbernya kita next lagi Nah, kemudian di sini ada pilihan instalasi. <tuh> pilihan instalasi eh, ada tipikal, compact, dan custom. Nah, tipikal berarti semua aplikasi-aplikasi eh, pendukung itu semua diinstalasi. Termasuk di dalamnya tadi ada Camtasia, Play Paper, Snagit, eh, Video Editor, dan Audio Editor. <tuh> Namun ketika kita ingin eh, mengcustomisasinya, memberikan pengaturan tersendiri misalnya ada aplikasinya tidak perlu kita install kita pilih custom nah kalau bagi bapak ibu tidak butuh misalnya tidak butuh Camtasia, tidak butuh Snagit tidak butuh file paper, ini tinggal di check uncheck, ya, dihilangkan centangnya ya, dengan milih custom tadi, custom, kemudian ini bisa dihilangkan kalau tidak butuh Camtasia berarti kalau ini kita uncheck ya, berarti nanti kita tidak butuh install uh, Net Framework 4 bagi yang Windows 7 ke bawah. Okay. Tapi kalau kita checklist ini, berarti kita butuh instalasi Net Framework 4 untuk Windows 7 ke bawah. Oke, okay. jika sudah ditentukan pilihan seperti ini, kita langsung next. Ya. Maka untuk berikutnya, ya, ini tinggal diinstalasi, tinggal tunggu proses berjalannya. Ya, maka selesai finish ya. ini saya cancel aja karena saya sudah terinstalasi ya. Baik, Bapak Ibu eh, eh, perlu juga saya sampaikan bahwa Lektora ini merupakan aplikasi yang juga eh, membutuhkan file pendukung dalam bentuk multimedia ya. seperti misalnya Flash Player, jadi kita juga butuh install Flash Player. Kemudian uh, siapa tahu nanti ibu bapak ibu ingin memasukkan video, uh, audio, ya, atau suara video di ke dalam uh, konten pembelajaran, maka eh, di sana juga dibutuhkan kodek video, jadi software kodek video seperti ke light ya. kemudian ada quick time nah itu dibutuhkan untuk uh, memasukkan video-video uh, atau program-program multimedia lainnya ke dalam lektora dan itu semua sudah saya lampirkan di file pendukung ya. baik ketika sudah selesai instalasi ya, maka kita sudah bisa langsung menggunakan lektoranya ya. ini lektora inspire ini ikonnya Ketika sudah terinstalasi dengan sempurna, maka akan muncul di desktop kita ini Lektora Inspire dengan icon L. 
kita klik dua kali ya, untuk memulai. Nah, di sini akan keluar dialog box bahwa menandakan uh, software lektor yang kita pakai adalah versi trial. Uh, di sini ada hitung mundur ya, dari 30 hari bagi Bapak Ibu yang uh, baru lakukan instalasi hari ini berarti maka kita tidak perlu hiraukan ini kita next saja Dan, uh, tiga pilihan utama di sini ada new blank title design wizard ya. kemudian my template kalau kita ingin uh, memulai lektora dari uh, nol Ya, penggunaan lektora yang mulai dari nol kita bangun kontennya maka kita ambil new bank blank title kemudian atau kita ingin menggunakan fasilitas design wizard ya. jadi fasilitas ini membantu kita untuk membuat uh, menu ya, kemudian chapter ya, ataupun bagian-bagian dari konten pembelajaran kita atau kita ingin menggunakan template-template yang sudah ada di dalam lektora nah untuk kali ini untuk kali ini kita akan mencoba memakai uh, my template ya, di sini pakai my template nanti di dalamnya kita juga menggunakan design wizard ya. kenapa tidak menggunakan design wizard di sini karena uh, design wizard di, di, di sini di bagian tengah ini templatenya uh, tidak ada yang model panel sebelah kiri ya. jadi template di design wizard ini tidak ada panel yang sebelah kiri ya. maka saya ngambil yang my template jadi kita coba uh, my template nah di sini um, ada keluar tampilan ya. kemudian uh, kita ngambil yang title wizard ya. title title wizard uh, kita coba buka multi purpose jadi tunggunya agak sedikit lama karena loading templatenya agak lama ini tergantung dengan uh, kondisi komputer atau kita ini adalah uh, title wizard yang bisa kita manfaatkan untuk membangun konten pembelajaran nah ini yang saya sebut tadi ada panel sebelah kiri ya, panel menunya menu uh, pembelajarannya kita bisa gunakan menu-menu ini untuk uh, memasukkan uh, misalnya beranda kemudian kompetensi sampai dengan uji kompetensi dan di sini ada beberapa pilihan ya, yang cocok untuk kita sebagai uh, orang untuk membangun konten pembelajaran ya. nah, misalnya saya ingin mengambil uh, ini template yang ini yang natural web klik kemudian uh, kita klik dua kali boleh atau langsung klik start wizard nah, kita coba demikian nah di sini keluar dialog box ya. uh, di sini kita dimintakan untuk menulis uh, judul uh, project kita judul materi yang kita buat ya, konten pembelajaran materinya apa uh, misalnya saya ingin membuat tentang matrix ya. matrix kemudian di sini tempat penyimpanan kita harus menentukan tempat penyimpanan agar proses berikutnya bisa lebih mudah di choose folder tentukan tempat penyimpanan misalnya saya simpan di di D misalnya di, D, di data D di data D kemudian untuk bisa file-file yang digunakan terorganisasi dengan baik maka saya sarankan untuk membuat folder baru dengan nama misalnya matrix ya. Ya, karena ini nanti supaya mudah organisasinya jadi matrix klik matrix oke okay. maka kita akan dapatkan uh, ini padnya ya. file manajemennya terletak di D folder matrix ya, kalau sudah kita next kemudian keluar tampilan pilihan warna dari template natural web jadi sini ada warna silahkan dipilih Misalnya saya ambil warna biru kemudian saya next lagi nah di sini ada pilihan fix pick size atau 
color pack with scroll bar scroll bar no. nah ini maksudnya kalau pick pick berarti dia full screen sedangkan color ini nanti dia akan ada scroll jadi tampilannya agak panjang ke bawah jadi perlu kita ambil yang fix saja next nah di sini kita perlu organisasikan materi pembelajaran kita dan sini ada pilihan page atau chapter ya saya sarankan memakai chapter karena kita nanti akan bagi uh, materi pembelajaran kita dalam berapa chapter atau berapa bab ya. misalnya nanti ada perlu kompetensi perlu bab yang namanya materi perlu bab yang namanya latihan ya, dan seterusnya <tuh> Ini chapter kita butuh berapa chapter tergantung kebutuhan misalnya saya butuh 5 chapter kemudian di sini ada include help ya include help ini nanti ada uh, tombol navigasi yang akan mengarahkan kita ke halaman help atau panduan dari media ajar kita atau bahan ajar kita kemudian ada include test ya ini kalau kita hilangkan centangnya atau uh, hilangkan checklistnya maka uh, quiz atau tes tidak akan dibuat di dalam uh, judul yang kita buat sekarang kalau kita checklist maka nanti dia akan uh, terbuat sendiri oleh sistem tesnya jadi kumpulan ada dua contoh soal nanti sebagai uh, quiz dalam tes jadi silahkan di checklist saja Oke okay, next. Nah di sini uh, kita memberikan nama terhadap chapternya. Nanti ini konsekuensinya pada tombol yang akan muncul di uh, bahan atau media ajar yang kita buat ini. Chapter pertama misalnya saya buat pengantar. Uh, berapa halaman yang kita butuhkan? Saya butuh satu saja. Okay, next. Chapter 2 saya sebut sebagai kompetensi. Saya butuh tiga halaman atau empat halaman. Misalnya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran. Saya next lagi chapter 3 materi ya, pembelajarannya. Saya butuh mungkin lebih dari lima. Saya buat saja lima nanti bisa ditambah kemudian. Next chapter 4 saya ganti dengan latihan ya, atau simulasi apapun namanya ini jelas nanti adalah sesuai dengan kebutuhan saya butuh 5 juga next lagi uh, di sini bisa saya buat uh, penyusun ya, sebagai uh, apa, berisi siapa yang buat uh, bahan ajar ini atau materi ajar ini saya butuh satu halaman jika sudah uh, finish ya. Maka ini uh, Bapak Ibu kita sudah selesai buat title wizard. Ya. Ya, nah sini kita akan uh, lihat ada tombol yang tadi kita ketik. Ya. Jadi ada pengantar, ada kompetensi, materi, latihan, penyusun dan uji kompetensi. Ya. Kita coba lihat tampilannya. Saya coba uh, preview, ya, di view, preview. Nah ini ketika kita preview maka hasilnya seperti ini Jadi langsung ini berfungsi tombolnya Ya kompetensi ya. Kemudian penyusun Dia ke penyusun Ke pengantar ya, Kompetensi dan seterusnya Nah ini tadi tombol close Ini tombol home kembali ke beranda Ke menu awal Ini help ya. Yang tadi kita centang ini tombol next Kemudian juga kita lihat di sini sudah include dalamnya uh, halaman. Ya. Oke kita kita close. Ya, buka. Nah inilah Bapak Ibu tampilan dari lektora. Ya. Di sini ada lembar kerja. Kemudian di sebelah kiri ada title explorer. Title explorer ini ada yang berbentuk thumbnail, ya, seperti PowerPoint. Mungkin kita tidak asing dengan PowerPoint atau berbentuk title explorer. Nah di sini semua uh, setiap objek yang ada di lembar kerja itu terorganisasi uh, dengan baik di dalam title explorer. Ya. Baik.
uh, Bapak Ibu ya, sebelum kita melakukan uh, memasukkan materi ke dalam bahan ajar ini uh, saya perlu saya sampaikan juga terkait dengan uh, fungsi dari title explorer ini nah di sini title explorer terdiri dari uh, apa, file-file ataupun objek yang ada di dalam lembar kerja jadi setiap objek di lembar kerja itu ada uh, muncul objeknya di title explorer juga ya. jadi ini sangat mempengaruhi ke, uh, cara kerja kita dalam lembar kerja nah di dalam title explorer ini kita lihat ada organisasi ataupun ada uh, sistematika yang uh, apa hierarki ya jadi hierarki ini kita saya coba kecilkan semua supaya lebih jelas kelihatannya nah nah inilah yang kita bangun tadi ada chapter pengantar kompetensi materi latihan penyusun dan uji kompetensi nah hmm, di dalam setiap uh, chapter kemudian objek-objek ini ada tombol exit ini berarti ini ya exit ya maka ini dia uh, objeknya nah di sini uh, setiap objek itu uh, ketika kita letakkan di batang utama ya, maka itu konsekuensinya dia akan berada di semua halaman atau di semua chapter nah, contohnya saja tulisan matrik ini judul matrik itu e, objeknya yang mana di title explorer yang ini yang terblok warna biru ya ini course title nah, ini matrix nah dia terletak di e, batang utama dari e, apa title explorer ini jadi terletak di batang utama di sini dia maka konsekuensinya dia ada di semua chapter ada di semua chapter nah coba kita lihat di pengantar ya. di chapter pengantar di sini ada dua ada maaf ada satu page di sini misalnya ada chapter title chapter title ini dia e, bendanya di lembar kerja ini pengantar tulisan yang di dalamnya bersih pengantar nah, dia terletak di sub dari pengantar di cabang dari chapter pengantar maka konsekuensinya dia akan muncul hanya di chapter pengantar baik di page 1 atau nanti kita tambah di page 2 itu semua page dalam chapter pengantar itu ada tulisan pengantar ya. begitu juga dengan chapter-chapter yang lainnya jadi ini ya, dia akan jadi ini yang ingin saya sampaikan bahwa e, bentuk hierarki dari Title Explorer ini menentukan posisinya pada lembar kerja kita. Ketika dia terletak di batang utama, dia akan muncul di semua chapter atau di semua halaman. Ketika dia uh, berada di salah satu chapter, maka dia akan hanya berada, hanya muncul di uh, page atau halaman-halaman yang ada di bab itu. Namun ketika objek yang itu kita taruh di page 1 misalnya, dia hanya ada di page 1 tidak ada di pack 2 jadi kita bisa lihat ini bentuk cabangnya bahwa dia akan hanya ada di pack 1 dia muncul hanya di pack 1 jadi itu terkait dengan uh, sistematika dari title explorer dan penggunaannya pada lembar kerja yang kita buat di network nah berikutnya uh, bagaimana kita mengisi ya karena di sini ketika kita menggunakan title wizard maka dia secara otomatis akan uh, include dalamnya teks ya yang berisi lorem ipsum ya, dan seterusnya ini sebagai contohnya ya, untuk kita mengedit dengan materi pembelajaran kita ya, tinggal kita klik dua kali ini pengertiannya sangat mudah ya. Ya, kita hapus ya, kemudian ya kita isi dengan konten pembelajaran kita misalnya matrix uh, adalah uh, materi di kelas 10 uh, SMA ya. seterusnya di matrik ya, bla 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 ya, dan seterusnya ini untuk mengisi teks ya 
maka semua halaman ini terdiri dari uh, teks yang sudah berisi lorem ipsum dan seterusnya ya, tinggal kita edit sesuai dengan kebutuhan kita ya misalnya ini semuanya lorem ipsum nah kemudian uh, seandainya kita ingin menambah teksnya kita misalnya box ini kita hapus bisa juga kita langsung hapus ya, bisa delete kemudian kita ingin menambah teks atau dalam PowerPoint kita kenal dengan text box ya, di sini juga tersedia jadi kita buka tab home home kemudian add object nah di sini ada gambar t maka itu uh, insert ataupun memasukkan tag dalam lembar kerja maka sebelum kita memasukkan kita harus pastikan dulu kita berada di uh, page apa gitu. kita ingin memasukkan di kompetensi maka klik dulu kompetensi pastikan dia berada di kompetensi nah, ketika tidak kita pastikan bisa jadi nanti dia terletak di batang utama nanti konsekuensinya dia akan tertimpa-timpa dengan uh, semua halaman ini saya ambil di page 1 misalnya saya ingin tambah uh, text box ini uh, t maka akan muncul seperti ini. Jadi silakan klik dua kali, kita ketik kompetensi inti. Ya, ya. Pengaturan ukuran fontnya dan seterusnya ini ada di home juga. Ya, seperti ini. Ya. Ya, seperti ini. Nah kemudian bagaimana dengan judul misalnya ini judul ada terletak di batang utama berarti dia muncul di semua halaman uh, ini secara default secara uh, apa secara dasarnya itu terlock ini terkunci tidak bisa digeser ya. atau kita mau edit bisa ya. misalnya matrik kelas 10 SN A uh, Nah, nah maka dia akan tidak muncul karena kepanjangan dan ini tidak bisa digeser karena terkunci nah bagaimana cara membuka kuncinya kita klik eh, apa, matrix ini tulisan matrix kemudian kita pilih eh, option and size ya. position and size maaf position and size maka di sini ada icon eh, gembok warna merah kita harus hilangkan warna merahnya menjadi warna hijau kita klik sekali maka dia akan hijau nah setelah itu baru ini bisa digeser-geser ya. jadi tujuan e, di lock itu agar e, objek yang sudah dibuat itu tidak bisa tergeser oleh e, mouse yang kita pakai ya, ini fungsinya untuk e, mengamankan ya. jangan sampai dia bergeser apalagi objek-objek e, yang itu muncul di semua halaman jadi kalau sudah selesai kita pengeditan ya disarankan agar di lock kembali. Ya. Nah, ini misalnya atau ini tidak butuh. Oke. Kita lock kembali jangan lupa di lock oh, ya. Oke, okay, itu untuk penambahan tag ya. Kemudian e, di lektora juga pengerjaan dengan tag ya. Itu ada sedikit e, kelebihannya ya ketika kita ingin memasukkan teks yang agak lebih panjang ya misalnya saya ambil di bagian materi di page 1 ya. nah, di sini sudah ada lorem ipsum nah eh, ini seandainya ya, teks kita eh, kepanjangan ya, maka dia akan tidak muncul ini eh, teks berikutnya akan terpotong Nah, di lektora ada fasilitas scroll. Nah, kita klik teks, kemudian uh, properties, ya. maka di sini ada vertical scroll. Jadi kita klik, nah, maka akan muncul scroll bar seperti ini. Jadi eh, jangan khawatir kalau memang ada teks panjang, ya kita bisa manfaatkan scroll bar ini untuk uh, memunculkannya di satu halaman menggunakan scroll jadi disini bisa memuat nanti lebih banyak teks dan kita bisa menggunakan scroll ya. kita tidak butuh kita hilangkan centangnya dan seterusnya ya selain ini juga 
uh, lektora juga bisa melakukan import jadi import dari uh, file di luar teks di luar file teks di luar namun file teksnya itu harus berformat uh, rtf atau txt dengan ukuran file tidak lebih dari 1 megabyte di mana kita bisa buka di insert di insert nah di sini ada add dokumen nah, ini kita jika ingin menambahkan dokumen dari luar namun dokumen yang kita tambahkan itu harus berekstensi rtf atau rich tag format jadi kalau file kita berbentuk Microsoft Word dengan ekstensi DOC atau DOCX maka kita harus ubah dulu dalam bentuk RTF ya, caranya saya berikan contoh misalnya uh, ini di sini ada saya ada uh, file file uh, Word ya Microsoft Office Word Word ya dengan ekstensi DOC atau DOCX ya, saya klik dua kali kita ingin ubah dia dalam bentuk RTF agar bisa diimport ke dalam uh, lektora uh, desktop uh, ya desktop misalnya kemudian di sini save as type nya kita cari yang RTF atau rich text format nah ini RTF klik kita save Misalnya, contoh add dokumen dokumen laptop lah misalnya oke okay. set sudah kalau sudah tutup kita kembali ke lektora nah sini saya misalnya ingin menambahkan di bawahnya ya. kemudian pilih insert dokumen ini klik nah, maka kita cari tadi yang kita simpan di desktop nah ini contoh dokumen lektora oke open nah maka akan muncul seperti ini nah ini adalah uh, file dokumen yang kita punya di luar lektora nah, ini tampilan seperti ini jadi dia bisa masukkan nah, jelas dia tidak boleh lebih dari 1 MB ketika lebih dari 1 MB dia tidak akan bisa masuk ke dalam lektora Oke, Bapak Ibu itu uh, pengerjaan menggunakan uh, teks Kemudian berikutnya kita ingin memasukkan gambar. Memasukkan gambar kita menggunakan uh, tab insert. Insert maka di sini ada icon ataupun ada tulisan nama image add image untuk menambahkan gambar. Kita pilih add image maka di sini ada uh, pilihan image file my image atau clip art image file ini maksudnya adalah file yang ada di folder yang kita simpan kemudian kalau uh, clip art ini gambar-gambar yang disediakan oleh lektora maka kalau kita ingin gambar yang kita punya sendiri di folder yang kita simpan maka kita ambil yang image file kita klik kemudian maka dia akan keluar uh, browser ini kita browse kita cari gambarnya misalnya di sini image ya. saya pilih gambar misalnya ya misalnya ini gambar buku gambar tambel topin nah ini adalah gambar top jangan tabel saya ulang lagi image matrik misalnya bentuk gambar ini logo matrik misalnya open nah, 
maka dia akan muncul seperti ini nah ini kebetulan gambarnya kecil saya ganti dengan gambar yang lebih besar ya, misalnya ya, pun nah, maka seperti ini tampilannya ini untuk mengecilkannya bisa gunakan ini masukkan gambar atau bisa langsung dengan cara drag ya ini ada filenya di folder kita drag geser kita bawa ke sini juga bisa itu masukkan gambar ya. kemudian masukkan video masukkan video juga sama ya, di tab insert kemudian di sini ada video ya video file kita klik video file ya, kita cari uh, file videonya misalnya ini oke okay. dia akan proses dan kita lihat dia menutupi lembar kerja jangan khawatir tinggal kita kecilkan boleh kecilkan cari sudut-sudutnya atau pinggirnya bisa digeser atau dengan menggunakan position and size nah, ini kita bisa tentukan sendiri atau kita kecilkan dengan angka 300 misalnya kali 200 ya maka ini akan kecil seperti ini ya, tinggal digeser dengan mudah nah ini uh, video kita sudah dilengkapi dengan player control ya. kita coba lihat previewnya view preview ya. Ya, ini kita klik play nah, maka dia ini videonya iya oke kita fokus atau skip ya nah itu dia uh, memasukkan video kalau eh, jika seandainya videonya tidak bisa masuk itu banyak, ada beberapa faktor penyebabnya yang pertama karena memang eh, jenis atau format videonya tidak support oleh lektora ya. ataupun eh, bisa jadi eh, kita tidak ada kodek ya. jadi eh, atau nanti ada persyarat harus instalasi quick time atau kalet kodai dan seterusnya tapi kalau itu sudah sudah terinstal dengan sempurna maka tidak ada masalah untuk memasukkan video oke ini kita hapus kemudian untuk memasukkan uh, audio caranya kurang lebih sama ya, juga di tab insert kemudian uh, mana dia? audio ini audio ya, kemudian audio from file oke kan juga sama e, tinggal kita mencari di mana file audio yang kita punya tadi ada yang ini dia oke kita coba tes kasus ini kita bisa tambah langsung open ya maka dia akan muncul seperti ini ya, ini uh, play controlnya ya, kita ingin ubah misalnya ini jangan seperti ini ini klasik sekali kita pilih uh, properties pilih properties maka di sini ada display ini display ya, kita ingin ubah menjadi speaker icon boleh juga letakkan di sudut ya. ya nanti ketika dijalankan uh, ya dia akan mengeluarkan suara kemudian kasus aliran sesat kembali mengguncang Aceh
Oke berikutnya kita uh, bekerja dengan equation. Ya. Equation, ya, maka di sini juga sama ada di uh, insert ada equation untuk membuat rumus. Kita klik maka akan keluar uh, ya ini keluar dialog box ataupun area pengetikan equation nah, ini pengerjaannya mungkin tidak ya, kurang lebih sama seperti kita mengerjakan di uh, word powerpoint ya. Tinggal ini kita pilih uh, jenis equation ya. Ya. Oke, okay, kalau sudah di close saja, nah, maka dia akan keluar seperti ini. ini tinggal disesuaikan ukurannya. Ini equation. Oke, okay, berikutnya kita akan memasukkan uh, flash. Maaf, flash. Flash file. Ya. Atau... SWF ya. juga sama di insert ya di sini ada flash flash file untuk file yang kita punya ya misalnya flash oh, dia. ya ini di sini ada file flash yang ingin kita masukkan ya kita bisa mencoba ini misalnya perkalian matrik pun ya tunggu sedang proses loading ya ini dia ya akan keluar tampilan seperti ini kita coba tes terkecil nah, kita coba preview file file apa file SWF yang kita punya file flash yang kita punya kita bisa import masukkan ke dalam lektor oke nah berikutnya uh, masih di file flash atau SWF yang uh, dia sudah include di dalam Thank <laughs> you.